金子轩犹豫了一下，还是开口道：“魏婴，你当初说蓝湛有喜欢的人了，可这两年从未听过蓝湛身边有人，会不会已经分手了？”魏婴哪会不知道金子轩的意思？但如若再次靠近蓝湛，魏婴不敢保证自己还能从蓝湛那抽身离去，于是咬咬牙道：“金子轩，我警告你，不要给我制造希望。”金子轩听到这句话，叹息一声：“罢了，你下定决心就行。”顿了顿，又道。记得给你阿姐打个电话，她很担心你。魏婴挂了电话，抓了抓头发，便准备起床。被子掀开，却见到白色的床单上静静躺着一个黑皮夹，不用想也知道是蓝湛的。魏婴拿起皮夹，仔细观察，依旧是蓝湛大四时用的那个牌子。魏婴思索一番，打算待会儿把皮夹送到蓝氏总部的服务台，好避免再次见到蓝湛。蓝湛对他的影响太大了，昨天两次见面。魏婴都紧张到腿软，想一把摊在蓝湛怀里，紧紧抱住他的腰，让他永远不和自己分开。可偏偏不能。昨夜上天又给了他一次见到蓝湛的机会，他已经十分满足了。下一次见面却不知道又要等几年了。魏婴正伤感着，手机铃声却响了起来。拿起手机一看，屏幕上印着蓝湛的照片和名字。魏婴愣了愣，当初设置了接听显示。蓝湛给他打电话时，屏幕会显示蓝湛的照片，可他从未想过有一天这张照片竟会真的在通话界面亮起。顿了几秒，魏婴按下接听键，用了一副轻快的语气道：“喂，蓝学长，你是不是发现你的皮夹丢了？”电话另一头的人不答他，反而道：“魏婴，早上好。”魏婴笑道：“学长早上好，不过我记得学长的早上在五点正。”现在这个点说早上好，倒是为难学长了。蓝湛不置可否，只问道：“刚起来吗？”“嗯，刚起。”“我的皮夹里有一张卡，我急着用，你能给我送来吗？”魏莹想了想：“当然没问题，我待会儿送到你，送到蓝氏的服务总台，学长去取便是。”蓝湛打断他：“你待会儿有事吗？要回趟学校？既然来送皮夹，就陪我吃个早餐吧。”魏婴忍住想要一口答应下来的冲动，道：“不好意思啊，学长，我要早点到学校，去一趟蓝市总部，再回到学校的时间刚刚差不多，确实没时间一起吃早餐了。没关系，你从酒吧走下来，陪我吃个早饭，然后我送你回学校，这样时间也应该刚刚差不多。”啊，魏婴不是很明白蓝湛的意思。从酒吧窗户往下看，魏婴一愣，跑到窗户边向下一看。却正好与蓝湛目光对上，那人抬头看着他，继续道：“洗漱，带着皮夹下来，一起吃早餐。”魏婴一时忘了移开目光，他记得有一次课间，他趴在 A 大教室的窗台上，正好见到蓝湛经过，于是他对着蓝湛喊道：“学长，学长，给我去买个肉包子吧，今天来不及买早餐，饿得很。”这次之后，蓝湛的作息表上多了七点钟给魏婴买早餐这一条。每当魏婴洗漱完后，便能见到五点钟起床，然后去晨跑。晨读的蓝湛给自己特地带回来的早餐。再后来，蓝湛为了节省时间，索性和魏婴一起吃早餐了。不过蓝湛毕业后却再也没有这样的待遇了。蓝湛看着头发凌乱、呆呆看着自己的魏婴，心里面一阵柔软。魏婴，你怎么了？魏婴回过神来，在拒绝和顺从之间挣扎数百次，最终还是没按耐住心底的渴望。学长。那你等我十分钟。蓝湛依旧抬头看着他，声音从电话中传来：“不急，我就在楼下等你。”方才答应蓝湛一起吃早餐，答应的高兴，此时就得遭报应。魏婴坐在副驾驶座上，四肢都不知道放哪了。所幸蓝湛正在目视前方开车，没空观察自己。魏婴十分唾弃自己，说：“好的，要离蓝湛远远的，看看自己现在坐在这着干什么，吃早餐。”吃我个大头鬼！直接把皮夹从窗子上扔下去不行吗？我毕业之后，你有新的舍友搬进去吗？魏婴正在心里自我唾弃，耳边却传来蓝湛惯有的清冷声音。魏婴把自己从思绪中拔出来，没，没有。那现在大四了，还经常住学校吗？不知为何，魏婴觉得蓝湛的声音突然带了丝丝欢愉的情绪。魏婴如实道：“大二时，我就向学校申请了住在校外。”所以学校里已经没有我的宿舍了。蓝湛一愣，为何会搬出去？魏婴噎了噎，总不能说因为你不住在那里，所以我也不想住在那里。沉默了几秒，
，魏婴又扯了个新谎。这个呀，学校晚上有宵禁，我做兼职不方便，就搬出去了。蓝湛蹙眉，大二就开始做兼职，是自己刚毕业，魏婴就遇到困境了吗？所以，魏婴从自己毕业后就没联系过自己，也是因为那时他遭遇了困境，不想让自己知道吗？为了防止伤到魏婴的自尊心，蓝湛也不再问下去，于是车里又静默了下来。过了片刻，魏婴觉得气氛太僵，小心开口道：“学长，我们这是去哪？我记得学校附近有家广式的粥店，以前我去那里给你带过几次早餐，你看起来都挺喜欢。”魏婴微微睁大眼睛：“就是百合包肉特别好吃那家吗？”蓝湛点头：“嗯，就是那家。”魏婴闷闷道。原来是在学校外面买的呀，我一直以为你是从学校食堂给我带的，所以后来找了很久都没找到，我还以为这家店和学长你一起搬走了。是在学校外面，不过两年多了，我也不知道这家店有没有搬走。希望没搬走，学长你知道吗？我可喜欢那家的早餐了，他家熬的米汤也很好喝，核桃包也不错，就是他家的东西都不放辣椒。听着魏婴开始叽叽喳喳。蓝湛脸上的线条愈发柔和，仿佛回到了没毕业的时候。那时魏婴也是这样有说不完的话，像清晨里的小雀。魏婴又说了一阵，直到遇到红灯，车子停下，惯性之下才陡然回神，有些尴尬道：“对不起呀、啊，学长，是不是打扰到你开车了？”蓝湛淡淡道：“习惯了，大四一年我就习惯了你在我耳边叽叽喳喳，甚至毕业后依旧希望你在我耳边有说不完的话。”魏婴听到这三个字，却是微微发愣。蓝湛的意思是说，这些年经常有人在他开车时这样讲话吗？魏婴稍稍垂了眼眸，不禁庆幸自己没把金子轩的话当真。若是自己真的以为蓝湛已经分手了，那今夜自己又可以去买醉了。车里便又是一阵静默。蓝湛奇怪，你怎么不说话了？魏婴正颓废着，干巴巴道：“就是突然不知道讲什么了，可哪会不知道说什么呢？”自己还想和蓝湛说自己的六级考试成绩和蓝湛的一样，他在宿舍里养了一个月的兔子，现在已经成兔爷爷、兔奶奶了，每日在江家的草坪上到处乱跑。另外，自己定制了一根笛子，取名陈情，音色特别好，想吹给蓝湛听。只是突然觉得这些话没了说的必要罢了。蓝湛喜欢魏婴在他耳边有说不完的话，故而静默了一阵后，蓝湛难得的主动开口。想引个话题给魏婴继续说下去。你这两年交女朋友了吗？魏婴惊讶地看向蓝湛学长，你竟然会问这种八卦。